ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் பார்க்க இருப்பது வீட்டில் சில விசேஷ பூஜைகள் நடைபெறும் பொழுது அதாவது ஸ்ரீ சத்யநாராயணர் பூஜை லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜை வரலட்சுமி பூஜை நவராத்திரி கொழு போன்ற சமயங்களில் கடவுளின் திருவுருவ படங்களுடன் வீட்டில் கலசம் வைப்பது வழக்கம் அந்த கலசத்தினை எப்படி தயார் செய்வது என்பதனை பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பைத்தான் இந்த காணொலியில் காண உள்ளோம் இந்த காணொலியில் கலசத்தில் நீர் நிரப்பும் முறை பற்றி விவரித்து உள்ளோம் கலசத்திற்கு வெள்ளியிலோ பித்தளையிலோ அல்லது செம்பினால் ஆன குடமோ சொம்போ எடுத்துக்கொள்ளலாம் மல்லி முல்லை பிச்சி போன்ற ஏதாவது ஒரு வாசனை மலர்களில் சிறிதை கலசத்தில் முதலில் சேர்த்து கொள்ளலாம் பின்னர் ஐந்து அல்லது ஏழு ஏலக்காயை நிரப்பிக்கொள்வோம் எண்ணிக்கை முக்கியம் கிடையாது தற்போது சிறிதளவு பச்சை கற்பூரத்தை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு சிறிது மஞ்சள் தூளையும் தங்களிடம் இருக்கும் நாணயங்கள் ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் சிலவற்றை கலசத்தில் சேர்த்து கொள்ளலாம் ஒரு எலுமிச்சை பழத்தையும் கலசத்தில் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் கலசத்தில் சுத்தமான நீர் ஊற்றி கலசத்தை நிரப்ப வேண்டும் கங்கை தீர்த்தமானது பல இடங்களில் பாட்டில்களில் தற்போது விற்பனை செய்யப்படுகிறது அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டும் கலசத்தை நிரப்பலாம் மிகவும் விசேஷம் கலசத்தின் கழுத்து வரை நீரை நிரப்பிவிட்டு மஞ்சள் குங்குமம் கொண்டு கலசத்திற்கு பொட்டு வைத்து அலங்கரிக்க வேண்டும் கலசத்தை சுற்றியிலும் மஞ்சள் குங்குமம் பொட்டிட்ட பிறகு கலசத்தின் மேல் வைக்கும் தேங்காயை தண்ணீரில் நன்றாக அலம்பிவிட்டு மஞ்சள் தூளில் சிறிது தண்ணீர் கலந்து அந்த மஞ்சளினை தேங்காயை சுற்றியிலும் பூசி தேங்காயை அலங்காரம் செய்ய வேண்டும் மஞ்சள் பூசிய தேங்காயின் மீது மஞ்சள் குங்குமம் கொண்டு பொட்டிட வேண்டும் அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப தேங்காயினை பொட்டு வைத்து அலங்காரம் செய்து கொள்ளலாம் லக்ஷ்மி பூஜைக்காக இந்த கலசத்தை தயார் செய்ததால் அம்மனின் முகத்தை குறிப்பதற்காக மஞ்சளில் சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து கெட்டியாக குலைத்து தேங்காய் மீது அந்த மஞ்சளை வைத்து அம்மனின் முகம் போன்று வட்டமாக மஞ்சளை தட்டி அஷ்டலக்ஷ்மி தேவியருக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் கொண்டு பொட்டிடுவது போன்று எண்ணி எட்டு மஞ்சள் குங்குமம் பொட்டு வைத்துள்ளோம் இது அவரவர் விருப்பமே இப்போது கலசத்தின் மீது மாவிலைகளை வைத்து அலங்கரித்து அதன் மீது அலங்கரித்த தேங்காயை வைத்தால் நமது பூஜைக்கான கலசம் தயார் கலசத்தை பூஜை செய்யும் இடத்தில் வைக்கும் பொழுது வாழை இலை மீதோ தட்டின் மீதோ பச்சரிசி பரப்பி அதன் மீதுதான் கலசத்தை வைக்க வேண்டும் கலச தேங்காய் மீது அம்மனின் முகம் வைக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் அம்மனின் முகத்தை ஒரு மஞ்சள் கயிறு கொண்டு கலச தேங்காயின் மீது வைத்து கட்டிவிடலாம் பின்னர் அம்மனின் முகத்திற்கும் மஞ்சள் குங்குமம் பொட்டு வைத்து அலங்காரம் செய்ய வேண்டும் கலசத்திற்கு மலர் அல்லது மலர் மாலை சாற்றி நகைகள் சாற்றிவிட்டால் பூஜைக்கான கலசம் தயார் இந்த காணொலியில் எங்கள் வீட்டில் கலசம் வைக்கும் முறையை குறிப்பிட்டு உள்ளேன் தங்கள் வீட்டில் கலசம் வைக்கும் முறை சற்று மாறியிருந்தால் அவற்றையே நீங்கள் பின்பற்றலாம் இந்த காணொலி தங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் இந்த காணொலியை லைக் அண்ட் ஷேர் செய்யவும் எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் நன்றி வணக்கம்